清迈，作为泰国第二大城市，环境优美，气候凉爽，以玫瑰花著称，素有“泰北玫瑰”的雅称。这里既有热闹的夜生活、美食、酒吧，样样俱全，同时也保留了众多历史古迹。主要的古迹和寺庙都集中在四方的古城内，可以步行到达。远郊的素贴山作为清迈的宗教圣地，也有许多景点。距离清迈三小时远的清莱市，也有一些寺庙可以从清迈出发做一日游。清迈警察局的几个字好可爱。这么多寺庙该如何选择？今天我就给大家介绍一下我心目中的清迈十大古籍和寺庙。塔佩门，清迈古城所遗留下来的唯一遗迹，现存最完整的一座城门。门前的广场上有许多的鸽子，可以在这儿拍大片哦。清迈寺哦，不对，是清曼寺。清曼寺是清迈的第一座寺庙，也是清迈最古老的寺庙。这座和清迈城同龄的寺庙，流露着清迈的历史，诉说着清迈的故事。其中最具特色的是十五只大象承载的佛塔，岁月的痕迹就这样毫无保留地刻在上面。汽笛龙寺，始建于一四一一年的汽笛龙寺，是清迈市内六大寺庙中最大的寺庙，也是清迈等级最高的寺庙之一。由于地震的原因，寺庙曾遭到损毁，和其他的寺庙相比，汽笛龙寺更加的质朴。寺庙反映着当年古王朝时期的样貌，并被列为世界文化遗产，是来清迈绝对不可错过的寺庙哦帕辛寺，帕辛寺，清迈最大的寺庙，也是香火最旺的寺庙，还有供僧人学习的学校。寺庙建于十四世纪，与汽笛龙寺同为清迈等级最高的寺庙。大殿里靠墙壁的位置放了一排僧人的蜡像，做的实在太逼真。一开始我都怀疑是不是真人。在泰国，女性进入寺庙是不可以穿长度在膝盖以上的裙子或裤子的，对男性则没有限制。我很好奇，为什么僧人的衣服可以露一边肩膀呢？如果有朋友知道，欢迎在底下留言告诉我。在清迈古城外，很少有客到来。这个银庙真的好看呢、哎，很多细节很精致，但是你看这里，又是禁止女性入内的。可惜了，我爸帮我进去看一下，你看一下这些细节，这个人很漂亮。
它这边是一个银的菩萨，这边是个金的菩萨。哦，好看哦。刚才在门口的时候，就有个人说要门票五十泰铢。呃，我在公寓的时候说不要门票的。看这个叶子上都有银的币耶！庙上的浮雕相当的精美。双龙寺，这么热闹就到了双龙寺啦！好多人，坐了个电梯上来，双龙寺。Go， 往这边走吧。哇，好多的鼓、哦。我先到了沙龙寺啊，这是什么？老师那边。这块是宝贝。来，这是。进去了。好像在想，好像在想。进去了。来，过来看一下这个地方。双龙寺坐落在泰国著名的佛教圣地素贴山上，在清迈古城西郊，因其两条长龙在台阶的两侧坐卧而得名。按照寺庙的等级不同，最高等级的寺庙有九个龙头，双龙寺则有七个。双龙寺上面的金金的塔，很漂亮哦，可以拍照吗？这回是下山，双龙寺的龙。等下我们找找头在哪？哇，这就是龙哎！终于看到龙了，七个头，背后还有七个头。素贴山气候凉爽，非常适合避暑休闲。这里还有泰国国王的避暑行宫——普平皇宫。乌蒙寺，乌蒙寺在素贴山脚下，这里特别的安静，常有本地人来，可以和素贴山、双龙寺一起浏览。黑庙，黑庙在距离清迈三小时外的清莱市，实际上是一座私人博物馆，里面搜集了大量动物的骨头和皮毛。黑色的基调给人一种关于地狱的联想。嗨，鳄鱼！黑庙其实是个博物馆，这里的环境还是蛮好的。哇，世外桃源的感觉。来看一下这边的房子。
，凤梨，在树林里。哎，这有什么好看的？是有作用啊！我们叫什么用啊？它就这么大回长大。这个鱼我们是，它们是用来吃蚊子的。怎么吃啊？吃蚊子，蚊子，蚊子蛋到水上面。对，我们泰国热带国家，蚊子下蛋在水上下。如果下蛋下去，这种鱼会去找吃。啊，你去仔细看一下，泰国的话有个干一个水，里面会有蚊子的。要有这种鱼的话，就没有蚊子了。这就叫神仙鱼，二十二十一度以上。这种这种鱼有两种类型了。这长颈鹿，长颈鹿。来，这个奶茶。请我爸喝奶茶。长颈鹿。来看一下这一个很特别的东西，这是什么呢？好特别吧？这一窝，这是自想象出艺术品。<笑>看一下这个房子很好看。嗯，好有艺术感啊！好多鳄鱼。嗯、哇，这两个人好搞笑哦！蓝庙，还是用广告来拍吧，不然照不全。这个龙很大。八、啊，进去吧。蓝庙在黑庙附近，这里不大，能感受到蓝色和金色的强烈碰撞。主殿采用了大量的蓝色，显得低调而安静。两边的墙壁和柱子上的花纹繁复且精致，特别适合拍照现在要揭晓第一名——白庙。我心目中认为最漂亮的寺庙，第一名就是白庙啦。白庙由著名设计师设计建造，白庙也在秦来寺附近，可以安排在一天的时间前往白庙、蓝庙和黑庙参观。寺庙门口的手臂造型，象征着地狱的场景。走过桥，仿佛从地狱到了天堂。
百庙外面还有一座大名鼎鼎的金厕所，来体验一下皇家的待遇吧。百庙旁边有一个黄金厕所，哦，现在有点背光，看不清，金光闪闪的。好啦，十个景点就给大家介绍完了。最后来泰国一定要体验一下泰式按摩哦。我们来体验一下泰式按摩，先要洗个脚。如果这支影片能帮助到你，请给我点个赞哦！别忘了关注我的频道，我们下期视频再见啦！泰国按摩太舒服了，我都后悔没有按两个小时。